Bugünkü mövzumuz, yəni həbs olunan şəxslərin mediada, külə informasiya vasitələrində və ya rəsmi xəbərlərdə onların görüntülərinin yayılması. Ümumiyyətlə, bu görüntülər yayılmalıdırmı və ya yayılmalı deyil, yayılırsa hansı əsasla, hansı səbəblə yayılır və bu cəmiyyət üçün maraqlıdırmı. Mətbuatda bəzən biz tez-tez şahid oluruq ki, Kütlə informasiya vasitələrində hansısa bir həbs olunan ya cinayət qaydasında və ya inzibati qaydada həbs olunan şəxslərin görüntüləri yayılır. Məsələn, ötən il daha çox bu yayılmalarını şahid olmuşduq. Ölkədə pandemiya dövründə müəyyən bir şəxslər inzibati qaydada həbs olunurdu. Ya pandemiya qaydalarının pozulmasında inzibati qaydada tutulan şəxslər və ya hansısa başqa formada komendat saatinin qaydalarının pozulması ilə bağlı həbs olunan şəxslər və onların görüntüləri hüquq mazlı orqanları tərəfindən mətbuatda verilirdi və həmin şəxslər üzr istəməyə məzbur edilirlər ki, bir daha bu əməli törətməyəcəm, peşmana və başqa şəxslərə də bunu tövsiyə etmirəm. Təbii ki, burada dövlət orqanlarının özlərinin xüsusi bir maraqı var. Dövlət orqanları adətən bu tip halları yaymaqda onların əsas məqsədi onun ibarətdir ki, onlar cəmiyyəti bu xəta törətməkdən çəkindirmək funksiyası daşısın. Amma bu şəxslərin, yəni hansı ki, həmin şəxslər ümumiyyətlə cəmiyyət üçün maraqlı bir şəxslər deyil, tanınan bir şəxslər deyil, amma törətdiyi əməl daha çox yayılmış bir əməldir. Bu baxımdan ilk növbədə sual yaranır ki, ümumiyyətlə bu şəxslərin görüntülərinin yayılması bizə nə verir? Yəni, biz bunda maraqlıyıq mı ki, hansı bir şəxsin görüntüləri yayılsın və ya onların tutaq ki, üzü göstərilməyən formada, yəni üzü bulanıq şəkildə göstərilsin. Yəni, bu ki, hüquq burada bir-birinə zidd olur. Yəni, bir insanın şəxsi həyatı, şəxsi həyatın toxunmazlığı və ikinci, insanlar tərəfindən məlumat almaq azaddığı. Yəni, bu daim həm yerli hüquqda, həm beynəlxalq hüquqda, həm Avropa Məhkəməsinin prezidentlərində hər zaman bir-birinə toxuşan bir hüquqlardır və konkret olaraq burada hansı hüququn üstün olmasını biz heç vaxt deyə bilməliyik və indiyə qədər də heç bir bir mənalı bir fikir formalaşmayıb ki, bu hüquqlardan hansı üstündür. Bəzi işlər var ki, orada şəxsi həyatın toxunmazlığı hüququ üstündür, bəzilərində isə insanları məlumat almaq azaddığı daha üstün olur. Yəni, konvensiyanın, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci maddəsində nəzərə tutan şəxsi həyatın toxunmazlığı hüququ və 10-cu maddədə nəzərə tutan ifadə azaddığı, yəni məlumat almaq azaddığı. Bu iki hüquq həmişə bir-birindən toxuşur. Və bizim qanunvericidə də Konstitusiyanın 32-ci maddəsi bilirsiniz, şəxsi həyatın toxunmazlığı hüququnu təsbit edir və hər kəsin şəxsi həyatının toxunmazlığı hüququnu müdafiə edir. Və bu hüquq pozulduğu təqdirdə artıq məsuliyyət yaranır. Ya mülki qaydada məsuliyyət yaranır və ya cinayət qaydasında məsuliyyət yaranır. Cinayət məcəlləsində də şəxsiyyətin toxunmazlığının pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Təbii ki, burada sanksiya ilə çox deyil, yəni azaltda məhrum etməklə bağlı olmayan cəzalar verilir. Sadəcə, vəzifəli şəxs tərəfindən bu hüquq pozulduqda burada artıq azaltda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Və eyni zamanda son vaxtlar qanvizədə əlavələr edildi ki, xüsusən hüquq mazı orqanlarının xeyrinə, hansı ki, hüquq mazı orqanları həbs olunan şəxslərin görüntülərinin yayılmasında onlara müəyyən səlahətlər verildi. Və bu səlahətlər də daha çox həm törədən cinayətin ictimai əhəmiyyətli olmasından, eyni zamanda külə informasiya vasitələrində məlumatların yanlış verilməsinə, yəni saçdırıcı məlumatlar mətbuata ötürülür, hansı bir cinayət hadisəsi ilə bağlı və o məlumatın təksib olunması və ya düzəliş olunması ilə bağlı hüquq mazı orqanları külə informasiya vasitələrində məlumatlar yayır. Yəni, bir argümətlərdən biri odur. Eyni zamanda bu hadisələrin daha maraqlı olması. Bu kimi hallarda hüquq mazı orqanları müəyyən bir məlumatlar yaya bilər. Amma burada da şərtlər var ki, həbs olunan şəxsin, yəni təksiləndən şübhəli şəxsin təksili prezimsiyası hüquq pozulmamalıdır. Eyni zamanda bu cinayət prosesinin fəaliyyətindən kənara çıxmamalıdır. Sadəcə, iftah araşdırmanın aparıldığı və onun topladığı subutlar çərçivəsində olmalıdır. Eyni zamanda şəxslərin şəxsi həyat siri pozula bilməz və bu şəxslərin şübhələndiyi əməl həddində olmalıdır. 
Məsələn, mətbuatda bəzən görürsünüz ki, ya məsələn, kimisə foto şəkli yayılır və ya video görüntüləri yayılır və göstərir ki, filan cina təməli törədən şəxs, məsələn, qonşusunu baltalayan şəxs həbs olundu, onun görüntüləri yayılır. Bu, təbii ki, həmin şəxsin təksili prezim sözü uyğunun pozuntusudur. Və həmin şəxsin görüntüsünün göstərilməsini biz müzakirə etsək, Yəni, həmin şəxsin, tutaq ki, qonşusunu baltalayan şəxsin görüntüsü bizə lazımdırmı? Biz həmin şəxsin bilməliyimi ki, məsələn, konkret hansı bir binada yaşayan şəxs qonşusunu baltalayıb və ya bıçaqlayıb, öldürüb? Yəni, bu halda həmin şəxsin şəxsi həyatı ilə insanların məlumat almaq azaddığı müqayisə olunmalıdır və burada İki hüquq bir-birindən toxuşur və hansının üstün olub-olmaması araşdırılmalıdır. Məsələn, Avropa Məhkəməsinin presidentlərində belə bir kazus olub. Məsələn, Rusiyaya qarşı bir qərardır. Yəni, deputat axşam tərəfi sərxoş vəziyyətdə yol nəqliyyət hadisəsi törədir və polislər tərəfindən həbs olunur, saxlanılır və o polis bölməsinə gətirilir. Burada məlum olur ki, şəxs deputatdır. Təbii ki, deputatın toxunulmazı hüququ var. Və deputatın sənətləri müəyyən olunur, aşırı olunur ki, bu həqiqətən də deputatdır və ona getmək xaric olunur ki, yəni polis bölməsini tərk etsin və şəxs o qədər sərxoş vəzətdə olur ki, öz hərəkətlərinə adekvat ola bilmir, yəni ətrafı dağıdır, polislərin əmlakını dağıdır, polislərə qarşı onları təhqir edir və səsküyü salır. Bu zaman polislər küləyin informasiya vasitəsini çağırır, medianı çağırır və jurnalist gəlib onun çəkilişini aparır. Və çəkiliş apararkən də yenə də şəxs polislərə məxsus əmlakın üzərində oturur, seyfi əşyaları dağıdır, kağızları tökür yerə, qışqırır, səsküyü salır və onu köməkçi gələndən sonra deputatı evə aparırlar. Yəni, orada deputat özünü divara çırpır, müəyyən xəsərət alır və təzil yardım vasitəsilə yola salınır. Və bir günlə sonra artıq mətbuatda onun görüntüləri yayılır. Bu halda deputat şikayət verir məhkəməyə ki, yəni mənim görüntülərim mənim icazəm olmadan yayılır. Burada Rusiya hökuməti, yəni Rusiya məhkəmələrinin əsas argümenti olur ki, bu, ictimai şəxsdir. Cəmiyyət tərəfindən tanınmış şəxsdir, vəzifəli şəxsdir və bunun müəyyən öhdəlikləri var, müəyyən bir davranış qaydaları var, etik qaydaları var. Onun şəxsi həyatını biz mətbuatda çıxartmamışıq, onun konkret hüquq pozuntusu törətdiyini biz cəmiyyətə göstərmişik. Amma Avropa Məhkəməsi burada əksini düşündü. Sadəcə burada hansısa bir hüquq pozuntusundan söhbət gedərkən, yəni hansısa bir hüquq pozuntusunu müəyyən edərkən, Avropa Məhkəməsi həmişə üç kriteriya müəyyənləşdi. Bir, yəni bu müdaxilə, yəni şəxsin hüququna müdaxilə qanunda nəzərə tutulubmu? Bu, qanunu məqsəd daşıyırmı? Yəni, burada qanunu məqsəd bir neçə ola bilər. Məsələn, dövlətin təhlükəsizliyi ola bilər, milli təhlükəsizliyi, ərazi bütövlüyünün qorunması və ya başqa şəxsənin hüquqlarının qorunması və ya başqa bir məsələlər ola bilər. Və üçüncü, bu, demokratik cəmiyyətdə zərur edilmi? Yəni, bu ki, həm müdaxilə var, həm hansı bir qanunu məqsəd daşıyır və bu, əsaslıdırmı? Yəni, biz bunu verə bilərik mi? Burada Avropa Məhkəməsi göstərir ki, həmin şəxsin özünün razılığı olmadığına görə artıq ikinci, üçüncü biz meyarları müəyyənləşdirməyə etəz yoxdur. Yəni, şəxs özü deputat olunmasına baxmayaraq, o bu görüntülərin yayılmasını istəmədiyindən, onun çəkilişini istəmədiyinə görə artıq digər hallar araşdırılmalı deyil və burada artıq şəxsin konvensiyanın 8-ci maddəsində nəzərə tutulan şəxsi həyatın Toxunmazlı hüquqü artıq pozulmuş oldu. Təbii ki, bu qərar daha çox Avropa Məhkəməsi bu işlə bağlı öz mövqəni daha çox açmadı, təəssüf ki. Yəni, burada kifar qədər mübahisə olunması bir məqamlar var. Çünki şəxsin həm ictimai xadim olması, tanınmış şəxs olması və onun səhxoş vəziyyətdə polis bölməsinə gətirilməsi, polisdə onun hakiki qopartması, xuliqanlıq hərəkətlərinə yol verilməsi. Yəni, bu şəxsin Mediyada göstərilməsi başqa hansı argümentlərlə əsaslandırıla bilərdi. Təəssüf ki, Avropa Məhkəməsi tərəfindən bu müzakirə olunmadı. Və ya, məsələn, başqa bir Avropa Məhkəməsinin qərarları var ki, hansı ki, məsələn, ictimai bir yerdə axşam tərəfi özünü öldürmək istəyən bir şəxs təsadüfən televiziya, bir televiziya kanalının operatoru tərəfindən lenta alınır. Və o, həmin şəxsin əlində bıçaq görür və dərhal polisə xəbər verir. Polis artıq gəlib həmin şəxsi götürür 
və bu növbəti gün e, mətbuatda yayılır, amma bu dəfə həmin şəxsin üzü düşmür. Yəni, üzü bulanıq vəziyyətdə göstərilir və başlıq da belə yazılır ki, e, televiziya kanalının operatoru polisin köməkliyi ilə bir iştahi əhəmiyyətli hadisənin qarşısını aldı, təhlükəli bir hadisənin qarşısını aldı və vətəndaş şikayət verir ki, e, bax, mərak orada mən üzü bulanıq vəziyyətdə düşmüşəm, amma mənim görünüşümə görə, e, görüntülərimə görə mənim dostlarım, qonşularım məni tanıyıb. Və burada Avropa Məhkəməsi pozuntu faktını tanıyır. Göstərir ki, yəni şəxs e, ictimai yerdə olsa da, o hər hansı bir ictimai qayda pozmuyor. E, və onun əlində bıçaq olsa belə, bu həmin e, bıçaq saxlamağına görə hər hansı bir iddiam bir əli sürülməyib e, və o e, gecə vaxtı heç kimin olmadığı bir vaxtda öz, hansı bir hadisə törətmək istəyirdi. Yəni bu, e, onun görüntüsünün göstərilməsi cəmiyyət üçün o qədər də maraqlı deyil. Yəni bu ictimai xadim olmadığına görə, Ona görə ə, burada həmin şəxsin hüququnun pozunusu tanındı. Ə, və biz, ə, məsələn, çox görürük ki, ə, mətbuatda tutaq ki, ötən il yasamal hadisələri bəkirliyini xatim izlədi ə, və orada şəxslərin ə, polislər tərəfindən binadan ə, düşürülərə qeyri-insani yolla, ə, zorakı yolla ə, düşürdülüb, polis bölməsinin aparılmasını şahid oldunuz və ə, bu görüntülərin ə, yayılması da təbii ki, ə, polislərə onun bir gün əvvəl polislərə müəyyən bir zibil atmışdılar və həmin o zibilin atılması da mətbuatda nümayiş etdirilmişdir və insanları bu hadisələrdən çəkindirmək məqsədilə o videolar göstərildi ki, insanların gözünü bir növ qorxutmaq məqsədilə göstərildi. Təbii ki, burada da yəni həmin şəxslərin üzünün göstərilməsi insanlar üçün maraqlı deyil. Ə, hansısa bir hüquq pozuntusu ə, maraqlı ola bilər, cəmiyyət üçün maraqlı ola bilər, amma ə, bu hadisədə insanların üzünün göstərilməsi, onların hansı formada polis bölməsinə aparılması onların hüquqlarını pozur. Təəssüf ki, ə, Azərbaycanda ə, yəni bu tip hallarda ə, çox şikayət daxil olmur Avropa Məhkəməsinə və ya ölkə məhkəmələrinə, yerli məhkəmələrə hər hansı bir şikayət daxil olmur. Ə, i̇nsanlar yəni bundan bağlı hər hansı bir ə, şikayətlər vermirlər. Son vaxtda daha çox hadisələr baş verir, məsələn, narkotik vasitələrinin qanusu dövriyəsində həbs olunan şəxslərlə bağlı. Məsələn, müşahidə edirik ki, polis bölmələrində şəxsləri, məsələn, divar boyu düzürlər, onların üzləri göstərilir cəmiyyətə ki, bu şəxslər müəyyən bir narkotik vasitələrinin qanusu dövriyəsində məşğuldur, ya istifadəsi ilə və ya satışı ilə məşğuldur. Ə, təbii ki, yəni bu birinci bu şəxslər hələ ə, həbs olunmuyub. Onlar barəsində hər hansı bir iddiaam yoxdur. Yəni nə şübhəli şəxs deyil, təksəndən şəxs deyil. Sadəcə polis tərəfindən tutulub, gətirilib ə, və artıq onların ə, görünüşü mətbuatda yayımlanır. Ə, təbii ki, burada biz ə, məsələn deyə bilərik ki, burada pozuntu faktı var, amma ola bilər məsələn məhkəmə əksini düşünsün, müəyyən bir argumentlər səsləndirilsin ki, yəni bu şəxslərin görüntülərinin göstərilməsi cəmiyyət üçün lazımdır. Bunu da məsələn onunla əsaslandırmaq ola ki, ölkədə son vaxtda narkotikə barizəyə qarşı narkotikə qarşı barizə ilə bağlı daha çox tədbirlər görülür və insanları bu cinayətlərdən çəkindirmək ə, niyyəti daşıyır. Eyni zamanda həmin şəxslərin həbs olunması həm digər yəni cinayətlərin ə, qarşısını alır. Ə, o baxımdan ə, yəni burada ə, yerli hüquq mazi orqanları əsaslandıra bilər ki, yəni biz bunu nəyə görə veririk, amma bir tərəfdən də cəmiyyət, ə, yəni insanlar deyə bilər ki, yəni onun üzünün göstərilməsi mənim üçün maraqlı deyil. Sadəcə bir məlumat ə, qeyd oluna bilər ki, ə, bu şəxslər, məsələn, hansısa bir ə, tutaq ki, 5 nəfər ya 10 nəfər narkotik vasitənin qansı dövrəsi ilə bağlı həbs olundu. Amma konkret həmin şəxslərin üzünün göstərilməsi bizim üçün maraqlı olmaya bilər. Ona görə də ə, burada konkret olaraq ə, biz heç vaxt deyə bilmərik ki, ə, yəni şəxsin görüntüləri mütləq şəkildə göstərilməlidir və ya göstərilməməlidir. Yəni ə, konkret bir ə, hal yoxdur. Bu ə, daha çox ə, hər bir işin fərdi xüsusiyyətlə nasıldır. Yəni hər bir işdə biz müəyyənləşdirməliyik ki, ə, həbs olunan şəxs kimdir? Ə, ya tanınmış şəxs, şəxsdir və ya tanınmayan şəxsdir, ictimai xadimdir və ya məşhur bir şəxsdir. Ə, i̇kinci, biz müəyyənləşdirməliyik ki, onun törətdiyi əməl ə, nədir? Yəni bu ə, və bu davranış, bu, bu əmələ qədər şəxsin davranışı nə olub? Ə, məsələn, ə, tutaq ki, hansısa bir ə, məşhur bir şəxs ola bilər, tutaq ki, narkotik vasitənin və ya səxoşu ilə bağlı daim mübarizə aparır 
və ya məşrət zor açıqla bağlı daim məsələn öz etirazını bildirir ki, bu qanunsuzdur, bu əsasızdır, bu Yəni, bu, bu hadisələr törədən şəxsin mütləq cəzalanmalıdır. Sabah, məsələn, həmin şəxsin ya narkotik vasitəsinin istifadəsinə bağlı görüntüləri ortaya çıxa bilər və ya mərkəz zor açılımı törətdiyi ortaya çıxa bilər. Bu halda təbii ki, onun ə, görüntülərin yayılmasına haqq qazandırmaq olar. Çünki şəxsin əvvəlki davranışı ilə nikki davranışı arasında ziddiyyətlər var. Bu baxımdan bu göstərilə bilər. Amma ə, heç bir tutaqçı, adı hallamayan bir şəxsin qəfildən tutaqçı sərxoşuqla bağlı küsədə və ya, ə, Hansısa bir e, ictimai yerdə və ya başqa bir yerdə onun görüntüləri çəkilir, yayılırsa, burada həmin şəxs etiraz edə bilər ki, yəni mənim bu görüntümün yayılması, bu mənim şəxsi həyatımın e, toxunmazlığı uyğunu pozur. E, o baxımdan, yəni burada biz müəyyənləşdirməliyik ki, bu e, şəxsin əvvəlki davranışı ilə indiki davranışı arasında hansı fərqlər var və onun törətdiyi əməl, e, əməl ilə onun davranışı arasında nə kimi fərqlər var. Eyni zamanda e, bu məsələ müzakirəyə qalxırsa, Ə, onun cəmiyyətdən hansı tövbələr verəcəyi, hansı müzakirələrə səbəb olacağı araşdırılmalıdır. Yəni, heç bir müzakirəsi olmayan bir hadisəsə, bu hadisəni biz yaymalı deyilik. Ə, ona görə də yəni, bu ə, hallar yəni, məhkəmələr tərəfindən ə, yəni, hər biri ə, aydın şəkildə araşdırılmalıdır və yekündə müəyyən olunmalıdır ki, ə, şəxsin görüntülərinin yayılması əsaslıdır və ya əsasız deyil. Ona görə də yəni, ə, yəni dəqiq bir ə, ölçü meyarı biz müəyyənləşdirə bilməliyik və hansı hüququn əsaslı üstün olmasını ə, biz müəyyənləşdirə bilməliyik. Bir neçə ildir ki, əkinci olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkincinin Patreon hesabının popülyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində də biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.